বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আমরা মিনু গল্পটি পড়ছিলাম যেটি লিখেছেন বনফুল তাহলে চলো তো বন্ধুরা বলো তো বন্ধুরা আমরা আগের ভিডিওতে কি শিখেছি আমরা কিন্তু আগের ভিডিওতে শিখেছি মিনুর আরেকজন শত্রু আছে যে হচ্ছে বোলতা ভিমরুল তার পিসিমা যখন ঘুমিয়ে যায় তার কাছে কিন্তু একটি গামছায় প্রকাণ্ড গেরো বাসা থাকে এবং সে সেটি সেটি কিন্তু বোলতা ভিমরুল দেখলেই শো করে ঘুরিয়ে মারে এবং তার অব্যর্থ লক্ষ্য সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বোলতা ভিমরুলটি মাটিতে পড়ে যায় তারপর সে কি করে চলো আমরা দেখে নিই এখানে অনেক সময় মরে যায় অনেক সময় মরে না অর্থাৎ এই গেরোটি কিন্তু যখন বোলতা ভিমরুলের গায়ে লাগে তখন কিন্তু বোলতা ভিমরুল অনেক সময় মারা যায় এবং অনেকটা সময়ই মরে না না মরলে ঝাটা পেটা করে মারে তাকে অর্থাৎ বোলতা ভিমরুল যদি গেরোতে গেরো দ্বারা না মরে তখন কিন্তু মিনু সেগুলোকে ঝাটা পেটা করে মারে হিস আর হিস হিস শব্দ করে বোলতা ভিম বোলতা ভিমরুল মেরে সে খেতে দেয় পিঁপড়েদের পিঁপড়েরা তার বন্ধু অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখানে নতুন আরেকটি তথ্য জানলাম মিনুর যে শুধু শত্রুই আছে তাই না মিনুর কিন্তু বন্ধুরাও আছে পিঁপড়েরা কিন্তু মিনুর বন্ধু এবং বোলতা ভিমরুল মেরে সে পিঁপড়েদের খেতে দেয় মরা বোলতা বোলতাটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় যখন তারা তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে মিনু কুই 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 শব্দ বেরোয় তার মুখ থেকে অর্থাৎ সে যখন বোলতা ভিমরুলকে মারে সাথে সাথে কিন্তু সে তার পিঁপড়ে বন্ধুদেরকে বোলতা ভিমরুলটি খেতে দেয় এবং বোলতা ভিমরুলটিকে অর্থাৎ মরা বোলতা ভিমরুলটিকে যখন পিঁপড়েরা টেনে নিয়ে যায় তখন কিন্তু ভারী আনন্দ হয় মিনুর এবং সে কুই কুই শব্দ বের হয় তার শব্দ বেরোয় তার মুখ থেকে চলো বন্ধুরা আমরা তারপরের অংশটুকু পড়ে নেই এখানে এটা তার উচ্ছ্বসিত আনন্দের অভিব্যক্তি আমরা জানতে পারলাম কুই 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 শব্দটি কিন্তু মিনুর আনন্দের আনন্দের অভিব্যক্তি উচ্ছ্বসিত আনন্দের অভিব্যক্তি পিঁপড়ে ছাড়াও আরও অনেক বন্ধু আছে তার রান্নাঘরের বাসনগুলি সব তার বন্ধু আমরা মিনুর আরেকটি আরও অনেকগুলো বন্ধু সেখান থেকে জেনে নিলাম রান্নাঘরে যত বাসন কোষণ আছে সবই কিন্তু মিনুর বন্ধু তাদের নাম রেখেছে সে আলাদা আলাদা অর্থাৎ সবার কিন্তু সে আলাদা আলাদা নাম রেখেছে ঘটিটার নাম পুটি ঘটিটা একদিন হাত থেকে পড়ে গিয়ে তুবড়ে গেল মিনুর সে কি কার না তোবড়ানো জায়গাটায় রোজ হাত বুলিয়ে দেয় অর্থাৎ তার এক বন্ধু যেটি হচ্ছে ঘটি এবং তার নাম দিয়েছে সে পটি পুটি দুঃখিত বন্ধুরা ঘটিটা একদিন যখন হাত থেকে পড়ে যায় তখন কিন্তু সেটি তুবড়ে যায় এবং মিনু কিন্তু সেটি দেখে ভীষ ভারী কান্না জুড়ে দেয় এবং তোবড়ানো যে জায়গাটুকু রয়েছে সেখানে কিন্তু সে রোজ হাত বুলিয়ে দেয় গেলাস চারটের নাম হারু বারু তারু আর কারু অর্থাৎ গেলাস চারটির নামও কিন্তু কিন্তু সে ভারী সুন্দর চারটি নাম দিয়েছে হারু বারু তারু আর কারু চারটি গেলাস গেলাসই এক রকম কিন্তু মিনুর চোখে তাদের পার্থক্য ধরা পড়ে অর্থাৎ চারটি গ্যালাস যদি আমরা কেউ দেখি চারটি গ্লাস যদি আমরা কেউ দেখি আমাদের কাছে কিন্তু বা অন্য সকলের কাছে কিন্তু সেটা একই রকম দেখা যায় কিন্তু মিনুর কাছে চোখে কিন্তু সে সবগুলোরই আলাদা এবং প্রত্যেকটির পার্থক্যই কিন্তু মিনুর চোখে ধরা পড়ে তাহলে বন্ধুরা চলো আমরা মিনু গল্পটির আরেকটি অংশ পড়ে নেই ভিডিওতে গেলাসগুলোকে যখন মাঝে বা ধোয়ে তখন মনে 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 হয় সে যেন ছোট ছেলেদের স্নান করাচ্ছে অর্থাৎ সে কিন্তু ভারী যত্ন করে গেলাসগুলোকে মাজে কিংবা ধোয়ে এবং সে জিনিসটি দেখে মনে হয় ছোট ছোট ছেলেদের গোসল করাচ্ছে সে মিট সেফটা এটা মিট সেফটা এটা ওর শত্রু ওটার নাম দিয়েছে গব গপা গব গপ করে সব জিনিস পেটে পুরে নেয় মাঝে মাঝে একদৃষ্ট হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মিট সেফের চকচকে তালাটার দিকে তাহলে বন্ধুরা বলো তো মিট সেফ শব্দটির অর্থ কি রান্নাঘরে খাদ্য রাখার জন্য যে তাক বিশিষ্ট বাক্সটি থাকে সেটি কিন্তু মিট সেফ এবং মিট সেফটির নাম কিন্তু সে একটি নাম দিয়েছে যেটি হচ্ছে গব গপা এবং মিট সেফটাও কিন্তু তার শত্রু গব গপ করে মিট সেফটা সব জিনিস তার পেটে পুরে নেয় মাঝে মাঝে একদৃষ্টি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মিট সেফটার চকচকে তালাটার দিকে আর মনে মনে বলে আমর মুখ পোড়া সব জিনিস পেটে পুরে বসে আছে মিনুর আরেকটি দৈনন্দিন কর্তব্য আছে তাহলে চলো আমরা জেনে নেই মিনুর আরেকটি দৈনন্দিন কর্তব্য কি যখন অবসর পায় টুকটুক করে চলে যায় ছাদে ছাদ থেকে একটা একটা বড় কাঠাল গাছ দেখা যায় 
অর্থাৎ মিনু যখনই তার কাজে অবসর পায় তখনই কিন্তু সে চলে যায় ছাদে এবং ছাদে যে কিন্তু একটি সে বড় কাঁঠাল গাছ দেখতে পায় কাঁঠাল গাছের মাথার দিকে একটা সরু শুকনো ডাল বেরিয়ে আছে অর্থাৎ কাঁঠাল গাছটার দিকে তাকালেই কিন্তু দেখা যায় মাথার দিক দিয়ে একটা সরু শুকনো ডাল বেরিয়ে আছে সে ডালটার দিকে ডালটার দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকে মিনু অর্থাৎ যে ডালটা বেরিয়ে আছে সেদিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকে মিনু ছাদে গেলেই মনে হয় তার সমস্ত অন্তর যেন তার দৃষ্টিপথে বেরিয়ে গিয়ে আশ্রয় করেছে ওই ডালটাকে এর কারণ আছে তাহলে বন্ধুরা চলো এর কারণটি কি আমরা এটিও এই ভিডিওতে জেনে নিই তার জন্মের পূর্বেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল আমরা কিন্তু প্রথম ভিডিওতে অর্থাৎ গল্পের প্রথম অংশে জেনেছি মিনুর বাবা মা নেই এবং তার বাবা কিন্তু তার জন্মের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন বাবাকে সে দেখেনি অনেকদিন আগে তার কানের কাছে চিৎকার করে একটা বিস্ময়কর খবর বলেছিল তার বাবা নাকি বিদেশ গেছে অনেক দূর বিদেশ মিনু বড় হলে তার কাছে ফিরে আসবে অর্থাৎ অনেক দিন আগে তার কানের কাছে কিন্তু সে সে যেহেতু শুনতে পায় না জোরে বললে সে শুধুমাত্র শুনতে পায় তার কানের কাছে চিৎকার করে একটি বিস্ময়কর খবর সে শুনেছিল যে তার যে বাবা সে নাকি বিদেশ গেছে এই বিদেশ নাকি অনেক দূর মিনু যখন বড় হবে তখন নাকি তার কাছে ফিরে আসবে হয়তো তার কোলেই আসবে মিনু বুঝতে বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা ভালো করে অর্থাৎ এই যে বিষয়টি এটি মিনুর কাছে খুব কঠিন লাগে মিনু ঠিক বুঝতে পারেনি এই বিষয়টা একটা জিনিস কেবল তার মনে গাঁথা হয়ে ছিল বাবা ফিরে আসবে অর্থাৎ সেই কঠিন বিষয়গুলো বুঝতে পারেনি তার মাথায় শুধুমাত্র একটি বিষয় গেথে আছে সেটি হচ্ছে তার বাবা অবশ্যই ফিরে আসবে কবে আসবে মিনু কত বড় হলে আসবে অর্থাৎ মিনু ভাবতে থাকে তার বাবা কবে আসবে আর তিস মিনু কত বড় হলে তার বাবা ফিরে আসবে কথাটা মাঝে মাঝে ভাবত সে তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু মিনু গল্পটির আরেকটি অংশ পড়ে নিলাম কোনো প্রশ্ন থাকলে বন্ধুরা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই জানিয়ে দেবে 